berkata jujurlah antara orang yang layak paling layak di kalangan kami among the equal untuk menggantikan palah yang ada latar belakang pengalaman rekod tidak lain tidak bukan adalah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak Perdana Menteri kita mempunyai visi jangka panjang ibu-ibu ayah dia tak fikir hanya bajet untuk setahun, belanjawan untuk setahun, program untuk setahun. Mana lagi Perdana Menteri dalam satu dunia ni yang nak dekat dah dengan pilihan raya, dia boleh fikir tahun 2050. Kalau nak kira, nak menang election, nak menang pilihan raya, kita bagi manisan, kita bagi benda yang sedap-sedap dalam jangka pendek. Tetapi sebab Perdana Menteri kita visi dia jauh, dia statesman, dia negarawan, dia boleh lagi nak memikirkan Bagaimana jangka panjang negara kita tahun 2050 dengan transformasi nasional 2050? What is the difference between a politician and a statesman? A politician thinks of the next general election. A statesman thinks of the next generation. Nak disenarakan pencapaian Dato' Sin Najib, KDNK antara terbaik. Reserve adalah antara terbesar. Defisit bajet diuruskan dengan baik. Bantuan untuk rakyat marahin di bawah apa yang tak ada. Yang menoreh getah, bantuan menoreh getah. Nelayan, ada untuk nelayan. Orang pergi sekolah, ada pergi sekolah. Bantuan awal pertahunan, perim dan sebagainya. Lebih daripada 50%, hampir 14 juta rakyat dapat pemberian langsung daripada kerajaan di bawah era Datuk Sinan. Sistem subsidi yang bocor dan tiris diperbetulkan. Agar duit daripada subsidi yang terbocor melalui subsidi minyak, subsidi beras dan sebagainya Diperbetulkan dan dana yang disusun semula di kutip ini dapat dikembalikan kepada rakyat terbanyak di bawah Itu pada saya, Datuk Sin Najib lebih menyentuh hati nurani dan membela rakyat bawah berbanding semua Perdana Menteri sebelum daripada ini